আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে আমাদের রোধের দ্বিতীয় সূত্র মানে হচ্ছে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্রে সো রোধের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্র আচ্ছা তো এখানেও সেম কন্ডিশন লাইক ক্ষেত্রফল বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো রাশি এখানে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে লাইক এল তারপর হচ্ছে টেম্পারেচার টি অ্যান্ড উপাদান এই সব কিছু এখানে কনস্ট্যান্ট থাকবে সো যদি এই তিনটা রাশি এখানে স্থির থাকে তাহলে বলা হচ্ছে যে কোনো একটা পরিবাহকের রোধ ওই পরিবাহকের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যাসানুপাতিকে পরিণত হবে সো আর ইজ প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এ আচ্ছা তার মানে হচ্ছে কি মিন হচ্ছে যে যদি প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় তাহলে রোধ কমে যাবে তার মানে রোধ কমে যাওয়া মানে প্রবাহ বাড়বে রাইট আর যদি প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কম হয় রোধ বাড়বে অ্যান্ড তাতে কি হবে তাতে হচ্ছে প্রবাহটা কমে যাচ্ছে আচ্ছা তো আমরা ওই সিমিলারলি মানে একটু আগে যেটা যেটা করেছি সেটা এখন আবার করব সেটা হচ্ছে লাইক আমি প্রথমে একটা পরিবাহক নিব অ্যান্ড বলছি যে সেটার প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এই এরিয়াটা হচ্ছে এ ওয়ান এবং এই এ ওয়ানের জন্য আমার এই পরিবাহকের রোধ আসবে হচ্ছে আর ওয়ান এখন একই দৈর্ঘ্যের আমরা আরেকটা পরিবাহক নিব তবে সেটার প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে আগেরটার তুলনায় একটু বেশি আচ্ছা যদি বেশি হয় আমি ধরে নিচ্ছি এটার প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ টু অ্যান্ড এটা রোধ হবে তাহলে আর টু আচ্ছা দেখো এখান থেকে কী দেখা যাচ্ছে যে নিচের যে পরিবাহকটা আমি নিয়েছি সেটার ক্ষেত্রফল অবশ্যই ওপরটার তুলনায় বেশি তার মানে এটার রোধ কি এটার তুলনায় কমে যাবে তার মানে এটার ভেতর দিয়ে বেশি তরি প্রবাহ যাবে অন্যদিকে এটার যেহেতু প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কম তার মানে হচ্ছে এটা রোধ বেড়ে যাবে আর রোধ যদি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটার ভেতর দিয়ে তরি প্রবাহ কম যাবে আচ্ছা তাহলে দেখো এটা চিকন তার এটা মোটা তার তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে মোটা তারের ভেতর দিয়ে আসলে তরিৎ প্রবাহ বেশি যাবে অ্যান্ড এখানে আমরা এই রিলেশনটা স্থাপন করতে পারবো যে আর ওয়ান বাই আর টু সমান হবে এ টু ডিভাইডেড এ ওয়ান আচ্ছা এখন যদি এটা একটা সিলিন্ডার আকৃতির পরিবাহক হয় তাহলে আমরা জানি যে সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ সমান কি হয়ে যায় পাই আর স্কোয়ার আচ্ছা সেক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি যে এ ওয়ান ডিভাইডেড এ টু সমান আর ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড আর টু স্কোয়ার অবশ্যই বলা যাবে অ্যান্ড তার সাথে অবশ্যই আমরা ব্যাসকেও নিয়ে আসতে পারি ডি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড ডি টু স্কোয়ার সো তাহলে আলটিমেটলি ইকুয়েশনটাকে আমরা এই ফর্মেটে নিয়ে আসতে পারি যে আর ওয়ান ডিভাইডেড আর টু ইজ ইকুয়ালস টু এ টু ডিভাইডেড এ ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু আর ও আর টু স্কোয়ার ডিভাইডেড আর ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ডি টু স্কোয়ার ডিভাইডেড ডি ওয়ান স্কোয়ার ঠিক আছে সো বোঝা গেছে এটা হচ্ছে রোধের সাথে পরিবাহকের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের রিলেশন এবং এই রিলেশন ইউজ করে আমরা ম্যাথ সলভ করতে পারব ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা একটা ম্যাথ দেখব আচ্ছা তো প্রশ্ন কি বলে দেওয়া আছে যে কোনো তারের ব্যাসার্ধ টেন সেন্টিমিটার এবং তার রোধ হচ্ছে থার্টি ওহম এখন বলা হলো যে যদি তারের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করা হয় তাহলে তারের রোধ কত হবে তার মানে দেখো আমাদের ডেটা বলে দিয়েছে যে প্রথম তারের প্রথম তারের ব্যাসার্ধ আর ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু টেন সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে দ্বিতীয় তারের ব্যাসার্ধ কত হবে বলো তো যেহেতু এখানে প্রশ্নে বলে দিয়েছে যে দ্বিতীয় তারের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ করা হয়েছে তার মানে হচ্ছে আর টু হবে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ওকে তো আমাদের কোয়েশ্চেনে একটা জিনিস ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে প্রথম তারের রোধ তারা বলে দিয়েছে সেটা হচ্ছে থার্টি ওহম তাহলে আমরা বলতে পারি এখান থেকে লিখতে পারি যে প্রথম তারের 
प्रथम तारे रोध होते हैं थर्टी ओहम एंड शीट होते हैं आर वन इक्वल्स तू थर्टी ओहम सो आमादे बिल्कुल तो होगे कि लाइक दूसरों तारे रोध कतो होगे ये तो अच्छा हमादे प्रश्नों सो ये तो हमादे ऐसा न खुजे बिल्कुल तो होगे ताहले किस भावे सॉल्व करो आमादे कछे इक्वेशन आचे देखो ये तो अच्छा आर मने रोधे शादे कैथरफोले रिलेशन ये तो बेशर धो एपुंग ये तो बेश जो तो हमादे प्रश्ने बेशर धो नहीं ये रोध बेर करते बोले छे लाइक बेशर धो दीगुन करा हुए छे शिक्षित्रा आज भी अच्छे R1 डिवाइडेड R2 शॉमन हो बे कि R2 स्क्वायर डिवाइडेड R1 स्क्वायर ताहोले देखो R1 किन्तु हमें जानी शेर तो अच्छे 30 ओ होम R2 तो अच्छे हमें के बिल्कुल करते हो बे एंड R2 स्क्वायर अच्छा R2 स्क्वायर को तो हो बे R2 स्क्वायर हो बे होते हैं 20 स्क्वायर डिवाइडेड 10 स्क्वायर ताले कतो आज छे 30 डिवाइडेड R2 is equals to 400 डिवाइडेड 100 सो so, ताहोले 30 डिवाइडेड R2 is equals to आज पे 4 which means R2 शमान 30 डिवाइडेड 4 which means आमादर एंसर आज पे होच्छे 7.5 ओहम तामाने द्याखो तुमी बेशर धो जस्ट दीगुन कोड़े दिये छो ताते रोध प्राइ चार गुन मने 1 by 4 एक चो तुर थांग शो होए गिये छे तामाने बैशार धो डबल कोड़ा फोले एखन प्रभा हो किन्तु एखाने बार बे सो एटा होच्छे आमादे एग आने दिख समोशा एंसर আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে রোধের সূত্র দুইটা সমন্বয় সাধন ঘটাবো ঠিক আছে আমরা অলরেডি জানি যে রোধের প্রথম সূত্র হচ্ছে r is proportional to l যেখানে a অবশ্যই কি হতে হবে কনস্ট্যান্ট আচ্ছা দেন r is proportional to 1 by a যেখানে l অবশ্যই 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 কনস্ট্যান্ট হওয়া লাগবে তো এখন একটা জিনিস जस्ट চিন্তা করে দেখো আচ্ছা আমি যদি a এবং l দুইটাকে একসাথে চেঞ্জ করি তার মানে যদি এমনটা হয় a এবং l দুইটাই হচ্ছে ভেরিয়েবল পরিবর্তন হবে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড় আছে যে আর শুধুমাত্র এল এর সমানুপাতিক হতে পারবে না আবার আর শুধুমাত্র 1 বাই এর সমানুপাতিক হতে পারবে না তখন আমরা ইকুয়েশনটাকে কি লিখব সম্পর্কটা লিখব হচ্ছে আর ইজ প্রপোর্শনাল টু এল ডিভাইডেড এ যেহেতু দুইটাই কি হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে আচ্ছা তো একটা জিনিস দেখো যেহেতু সমানুপাতিক চলে আসছে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট অবশ্যই আসবে সেটা হচ্ছে রো এল ডিভাইডেড এ আচ্ছা এখন রো এর পরিচয় একটু জানবো রো হচ্ছে রো কে বলা হয় পরিবাহকের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ আচ্ছা তো রো এর ব্যাপারে আমরা একটু পরে ডিসকাস করব আগে ইকুয়েশনটা চলে আসি যেহেতু আমাদের এখানে শুধুমাত্র এ এবং এল পরিবর্তন হচ্ছে আর এটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমরা কিন্তু এখানে টেম্পারেচার এবং উপাদান এই দুইটাকে কিন্তু এখানে পরিবর্তন করব না তাহলে এই টেম্পারেচার উপাদান কি হবে এখানে কনস্ট্যান্ট থাকবে মানে স্থির থাকবে আচ্ছা সো যদি স্থির থাকে তাহলে রো অবশ্যই যেহেতু বলা আছে উপাদানের আপেক্ষিক রোধ উপাদান চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে রো পরিবর্তন হবে না সো মনে রাখবা রো শুধুমাত্র উপাদানের জন্যই পরিবর্তন হয় আচ্ছা তো এখন এই ইকুয়েশনটা নিয়ে একটু আলোচনা করি লাইক r equals to rho l by a আচ্ছা যদি এমনটা করা হয় যে আমি একটা পরিবাহক নিলাম যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে l1 এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হচ্ছে a1 এবং তার রোধ হচ্ছে r1 এবং যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আরেকটা পরিবাহক নিব যেটা প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ভিন্ন আবার তার দৈর্ঘ্যটাও কি ভিন্ন তার মানে দেখো একই সাথে ক্ষেত্রফলে চেঞ্জ আসছে আবার একই সাথে দৈর্ঘ্যেরও পরিবর্তন আসছে তাহলে তার রোধের পরিবর্তন হবে সো যদি এই ঘটনাটা ঘটে তাহলে আমরা এই 
এই দুইটা সিচুয়েশন বা এই দুইটা দুইটা ঘটনার ক্ষেত্রে রিলেশনটা কিভাবে স্থাপন করব দেখো রিলেশনটা হবে এরকম যে আমরা জানি আর হচ্ছে এল এর সমানুপাতিক রাইট সো আর ওয়ান বাই আর টু সমান হবে কি এল ওয়ান ডিভাইডেড এল টু আবার দেখো এট এ টাইম আর কিন্তু ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে এ টু ডিভাইডেড এ ওয়ান রাইট সো এটা হবে যখন একই সাথে আমার এল এবং এ পরিবর্তন হচ্ছে তখন আমরা এই সম্পর্কটা লিখতে পারবো ঠিক আছে এখন এই সম্পর্কে তাহলে আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা দেখে ফেলবো এখন আচ্ছা তাহলে গাণিত সমস্যা কি বলে দেওয়া আছে যে কোনো পরিবাহককে এমনভাবে টানা হলো যেন এর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হয়ে যায় যদি টানার পূর্বে রোদ ফিফটি ওহম হয় এবং টানার পর যদি ফিফটি ওহম হয় তাহলে টানার পর পরিবাহকে রোধ কত হবে আচ্ছা যে কেউ প্রথম দেখায় বলতে বলে দিবে যে অবশ্যই এটা হান্ড্রেড ওহম হবে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো টানা হয়েছে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল করতে হবে যে টানা হয়েছে তার মানে হচ্ছে যখন আমি একটা তারকে বা কোন একটা পরিবাহককে টানবো দেখো তার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হচ্ছে একই সাথে তার ক্ষেত্রফলের কি কোনো পরিবর্তন আসবে অবশ্যই আসবে কারণ যখন তুমি টানবা তখন তারটা লম্বা হবে আবার একই সাথে সেটা প্রস্থে বা ব্যাসার্ধে ছোট হতে থাকবে সো ব্যাসার্ধে যদি সেটা কমতে থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রফল অবশ্যই চেঞ্জ হবে আচ্ছা তো এখন ক্ষেত্রফলে পরিবর্তন কত আসবে সেটা আমরা কিভাবে বের করব দেখো একটা জিনিস এখানে ফিক্স লাইক তারের আয়তনের কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসবে না তাহলে প্রথম অবস্থায় যে আয়তন থাকবে দ্বিতীয় অবস্থায় আয়তন কিন্তু সেম হবে রাইট সো যদি সেম হয় আমরা জানি যে সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আয়তন হচ্ছে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ইন্টু দৈর্ঘ্য অ্যান্ড সেকেন্ড কেসও সেম হবে এ টু ইন্টু এল টু এখন দেখো তোমাকে বের করতে হবে এ টু সমান কত এ টু সমান কি বলা যায় এ ওয়ান এল ওয়ান ডিভাইডেড এল টু তার মানে হচ্ছে এ ওয়ান এল ওয়ান ডিভাইডেড আচ্ছা এল ওয়ান হচ্ছে আদি অবস্থায় দৈর্ঘ্য আর এল টু কত হবে বলো তো যেহেতু দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে তাহলে অবশ্য হবে টু এল ওয়ান দেখো এল ওয়ান এল ওয়ান ক্যান্সেল হয়ে গেলে আমরা প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সম্পর্কটা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল অর্ধেক হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এখন ইকুয়েশন জানি যে যদি দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল দুইটাই চেঞ্জ হয় তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু হবে এল ওয়ান ডিভাইডেড এল টু ইন্টু এ টু ডিভাইডেড এ ওয়ান এখন দেখো এল ওয়ান ডিভাইডেড এল টু হচ্ছে এল ওয়ানের দ্বিগুণ এবং এ টু হচ্ছে এ ওয়ানের অর্ধেক তাহলে বলা যায় এরকম ডিভাইডেড টু এ ওয়ান আচ্ছা এ ওয়ান এ ওয়ান ক্যান্সেল এল ওয়ান এল ওয়ান ক্যান্সেল থাকছে কত ওয়ান বাই ফোর আমাকে বের করতে হবে কি আমাকে বের করতে হবে হচ্ছে আর টু সমান কত অ্যান্ড দেখা যাচ্ছে আর ওয়ান বাই আর টু সমান ওয়ান বাই ফোর তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আর টু ইজিকলস টু হবে ফোর আর ওয়ান আচ্ছা আর ওয়ানের ভ্যালু কত এখানে বলে দিছে আমাকে যে আর ওয়ান ভ্যালু হচ্ছে ফিফটি ওহম তাহলে আসবে কত ফোর ইন্টু ফিফটি ওহম হুইচ মিন্স হান্ড্রেড ওহম এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর তার মানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে যখন টানা হবে তখন কিন্তু তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে এখানে দৈর্ঘ্যের সাথে সাথে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলেরও পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আচ্ছা এখন আমরা চলে যাব একটু আগে বলছিলাম যে রো নিয়ে কথাবার্তা একটু পরে বলবো সো এখন আমাদের সময় আসছে হচ্ছে এই আপেক্ষিক রোধ নিয়ে একটু পড়াশোনা করার আচ্ছা সো আমরা ইকুয়েশনটা পেয়েছি হচ্ছে আর ইজ ইকুয়ালস টু রো এল ডিভাইডেড এ এবং এখানে আমরা রো কে বলেছি হচ্ছে আপেক্ষিক রোদ এবং অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যখন তুমি আপেক্ষিক রোদ লিখবা তখন উপাদান অবশ্যই অবশ্যই লিখতে হবে আচ্ছা এইটার ব্যাপারে ডিসকাশনটা একটু পরে আসছি যে কেন আমাদের উপাদান মাস্ট লিখতে হবে তো আপেক্ষিক রোদকে একটু ডিফাইন করি আপেক্ষিক রোদকে ডিফাইন করা হয়েছে এইভাবে যে যদি এল ওয়ান মিটার হয় এবং যদি ক্ষেত্রফল ওয়ান মিটার স্কোয়ার হয় তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি আর সমান হবে 
रो तार माने होच्छे एक मीटर दोरखो एवं वन मीटर स्क्वायर प्रस्तुत्छेदेर क्षेत्रफल विशिष्टो कुने एक टा पौड़ी बाहो केर जे रो दा छे शे रो तक क्या हमने बोल बो शे पौड़ी बाहो केर उपादानेर आपे खीक रो मोने थक बे आच्छा सो एकोना शी जे लाइक आपे खीक रो के क्या नाम रा उपादान अभूषुई आपे खीक रो दर वेला क्या ना उपादान टा ऐतो जोड़ दिया हमारे बोलते होते हैं सो हमारे एक एग्जांपल देख बो जेमों थोड़ो आमी एक टा पौड़ी बाहुक नीबो हाँ एक टा पौड़ी बाहुक नीला एवं आमी बोल लाम ए पौड़ी बाहुक टा दोरी घोट छे वन मीटर एवं ए पौड़ी � ठीक है सर इन्हें तो पूरी भाग नहीं लाम एकों आम्रा जानी दो एक घर क्षेत्र होते चेंज होले किंतु रोड चेंज होते हैं एकों हम जिता करो आरेक तो पूरी भाग नहीं बो एंड पूरी भाग नहीं है जिता करो शेटर रोड हम रा मेजर करो एंड ए पूरी भाग तो दो एक घर को तो हो बे दो एक घर छे वन मीटर एवं प्रस्तुत छेदर क्षेत्रफल होते हैं वन मीटर स्क्वायर ठीक एक ही दो एक घेर एवं एक ही प्रस्तुत छेदर क्षेत्रफल है आम्रा आरेक ता पूरी भाग नहीं बो ठीक है सर एवं इटर प्रस्तुत छेद क्षेत्रफल वन मीटर स्क्वायर इटर दो रुखों को तो वन मीटर अच्छा एक तरीके से देखो शेटा होते हैं लाइक तीन टा पौड़ी बाहों नीलम अखान ये तीन टा पौड़ी बाहों के रोड की होगे सेम होगे राइट कुन शोधते जो दी तीन टा पुरी बाह हो एक ही उपादान है क्या नो कारण आमादे दो रिगो सेम प्रस्तुत चीज़ द क्षेत्रफल सेम उपादान सेम आमी जो दी बोले खाने तापमात्रा टाव सेम ताल अवश्य बोलते होंगे तीन टा पुरी बाह के रोध हो की होंगे सेम होंगे किंतु आमी जो दी बोली जे इटा होते हैं स्टील इटा होते ह� एंड इट अच्छा आयरन ठीक है सर ताले क्या होगे देखो ये तीन टा पूरी बाहु के रूपा दाने खून तीन धरों ने होए गए थे राइट सो जी तो तीन धरों ने होए गए थे तार माने अवश्य हम लोग बोलते पड़े खून इटा रोड आर इटा रोड कौनो की होगे ना सेम होगे ना इटा इटा रोड कौनो की होगे ना सेम होगे ना कारण कि इधर उपादान पूरी बर्तन होए चे तार माने देखो आपे की करो तो खूनी पूरी बर्तन होगे जो दी तुम्ही उपादान की करो चेंज करो तार माने अमरा इटा बुझ लाम जे आपे की करो टोटली डिपेंड करे उपादान के रूपर एवं एट ए टाइम अमरा इटा हो इखन ते फाइंड आउट कर लाम जे रोड की भावे उपादान के रूपर निर्भर करे ठीक अच्छे उपादान के रूपर निर्भर शीलोता ओके बुझेगी